Jó reggelt kívánunk, Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal ez itt a napindító. Kezdjük műsorunkat, és ma is természetesen kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán, illetve izraeli konfliktusokkal. Vladimir Putyin orosz elnök június 18-án és 19-én baráti állami látogatást tesz Észak-Koreában, onnan pedig majd Vietnámba fog tovább utazni. Érdekes, hogy miért teszi ezt az orosz elnök, erről is beszélgetünk majd. Ignacio Cassis, svájci külügyminiszter elmondta, hogy a svájci kormány megvitatná a békecsúcs eredményeit azokkal az országokkal, akik nem voltak jelen a hétvégi békecsúcs konferencián, többek között Oroszországgal és Kínával. És Dánia fontolóra veszi, hogy hogyan korlátozhatná az orosz olajat szállító régi tankhajók áthaladását a balti tengeren. Horváth József biztonságpolitikai szakértővel fogjuk ezeket, többek között ezeket a témákat is elemezni. Aztán érkezik hozzánk Tóth Máté, nemzetközi jogász, ugyanis az azeri gázmezőben vásárolt magyar részesedés fontos lehet Magyarország számára. Vámháború, már is itt a kínai csapás, válaszcsapás és válasz arra a vámháborúra, amit az Európai Unió indított el, ugye Kína ellen. És itt lesz velünk természetesen Skype-on keresztül Dunda György is, akit Kárpát aljáról kapcsolunk. Vele többek között azt elemezzük, hogy miért is van ellene a lakosság, az ukrán lakosság az új mozgósítási törvénynek, ami május közepén ö, lépett hatályba és érvénybe. 65% a lakosságnak nem ért egyet a mozgósítási törvényel, jöjjön a háborús összeállításunk. Míg a svájci konferencia érdemben nincs hatással az orosz-ukrán háborúra, addig a Kína és Brazília által tervezett csúcson születhetnek meg a béke irányába ható döntések. Állítják elemzők, akikkel egyre több olyan állam és kormányfő, illetve politikus is egyetért, akik részt vettek a hétvégi Ukrajnáról szóló egyeztetésen. Ukrajnának semleges, katonai blokkokon kívüli és atommentes státuszt kell betöltenie. Végre kell továbbá hajtani az ország katonai leszerelését. Az Oroszország elleni nyugati szankciókat fel kell oldani, és nemzetközi szerződésekben kell lefektetni, hogy a Krím, Szevasztopol, a Donetszki, illetve a Luhanszki régió, valamint Zaporizsja és Herszon megye a Föderációhoz tartozik. Ezekben a címszavakban foglalta össze, mit vár el a kijevi vezetéstől és a nyugattól az orosz elnök. Ezeknek az információknak a tudatában ült össze 92 ország küldötte, köztük 57 állam és kormányfő a hétvégi svájci csúcson. Moszkvát senki sem képviselte, mert nem kapott meghívást. Erre több az ülésen résztvevő politikus is felhívta a figyelmet. A konferenciával szemben támasztott elvárások egyértelműek, célunk egy olyan folyamat elindítása, amely a béke irányába tart. Azt azonban ki kell emelni, hogy Oroszország nélkül ezek az erőfeszítések egyoldalúak. Meg kell találni a közös nevezőt, és párbeszédet kell folytatni Moszkvával, hangsúlyozta a svájci államfő. A házigazda nézetét a résztvevők többsége osztotta, sőt ennek hangot is adtak. A föderáció azonban úgy látja, hogy a nyugat nem adott konstruktív válaszokat Vladimir Putyinnak az ukrajnai helyzet rendezésére vonatkozó javaslataira. Bármely alkalommal, amikor elnök úr a békekezdeményezésről beszél, és a diplomáciai irányvonalat helyezi előtérbe, azokat bizonyos feltételek mellett fogalmazza meg, a realitást szem előtt tartva. Bár ezekre rendre nem leges a választ, azt látni kell, hogy az ukránok helyzete egyre rosszabb. Ráadásul a fronton történő események miatt a kilátások napról napra romlanak Kijev számára, jelentette ki Dmitri Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Elemzők kiemelték, a közeljövőben megtartandó Brazília és Kína által szervezett békekonferencia várhatóan Szaúd-Arábiában kerül megrendezésre, oda már viszont Oroszországot is meghívnák. Szakértők egybehangzó véleménye szerint azon a csúcs találkozón érdemi lépéseket lehet tenni a tűzszünet, majd a fegyvernyugvás irányába. A legfontosabb pedig az, hogy a realitásokat fogják szem előtt tartani a résztvevők, nem pedig a kijevő vezetés és az angol száz által képviselt irányvonalat. És ahogy említettem, Horváth József biztonságpolitikai szakértő, ma reggel a vendégünk, jó reggelt kívánok! Kezdj csak, jó, jó reggelt kívánok! Peti, neked is jó reggelt kívánok, mik a legfontosabbak az elmúlt 24 órában? Köszöntöm nézőket, Szervusz Eszter! Vissza fogunk kanyarodni, kedves nézők, majd erre a békekonferenciára, illetve arra is, hogy mit mondott a NATO főtitkár, pont egy nappal azt követően, hogy egészen másról tárgyaltak az ukrajnai békekonferenciáról, amiről inkább sokkal elmondható, vagy sokkal inkább elmondható az, hogy egy háborúpárti konferencia volt, mint a béke irányába hatott volna.
de először azok a hivatalos Moszkva, illetve Kijevi hírek, amelyek elsősorban az elmúlt 24 órára vonatkoznak, illetve a veszteségekre és a különböző katonai akciókra. Katonai sikerekről számolt be ezúttal is, mint szinte minden nap az elmúlt hónapokban az Orosz Föderáció a Védelmi Minisztérium közleményében tudatta, hogy több ukrán támadást vert vissza a frontvonal mentén, és az ukrán emberveszteségeket 24 óra leforgás alatt több mint ezer főben adta meg. Ebben benne vannak a súlyosan sebesült emberek, illetve azok, akik életüket vesztették. Szintén Kiev a másik oldalról tudatta a saját álláspontját és saját adatait tette közzé. Oroszország tudatában van annak, hogy Ukrajna hamarosan F-16-os vadászgépeket és nagy mennyiségű hadi technikai eszközöket kap partnereitől, emiatt pedig az orosz hadsereg fokozza és fokozta a harci cselekményeit, illetve azok intenzitását. Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka mondta, Alexander Szilszkij kitért arra, és az orosz csapatok a teljes frontvonalon támadnak az elmúlt hetekben, és csak az elmúlt 24 órában 123 katonai összecsapásról érkezett hír 12 település közelében. Egyéb iránt az ukrán vezérkar összesítése szerint az orosz hadsereg ember vesztesége a háború kirobbanása óta már meg haladt az 527 ezer főt. A NATO főtitkárának volt ismét egy elszólása, vagy talán inkább frajdi elszólása, így fogalmaznék, mert egészen más irányba mutatott Jan Stoltenberg legutóbbi kijelentése, mint amiben megállapodtak a svájci békecsúcson a felek. A NATO főtitkár ugyanis egy interjúban azt mondta, tárgyalnak arról, hogy több nukleáris fegyvert telepítsenek és helyezzenek készültségbe, és akkor idézem Jan Stoltenberg NATO főtitkár szavét. Nem megyek bele olyan műveleti részletekbe, hogy hány nukleáris robbanófejet kellene készültségbe helyezni, és hányat raktárban hagyni. Erre azonnal reagáltak természetesen Moszkva részéről. A NATO főtitkár kapcsán azt mondták, hogy kijelentései azok növelik a feszültséget. A konzultáció kezdődött ugyanis a tagárságok között a nukleáris fegyverek riadó készültségbe helyezésének szükségességéről, így reagált az orosz elnöki szóvivő Stoltenberg szavaira. Dmitri Peszko úgy fogalmazott, Jens Stoltenberg által mondottak nyilvánvalóan nincsenek összhangban azzal a nyilatkozattal, amelyet Svájcban fogadtak el a konferenciának egyéb iránt Moszkva álláspontja szerint a hatása az igencsak elenyésző, és hozzátették a Kreml részéről, hogy Magyarország, Szerbia és Törökország, or melyek országok aláírták szintén többet magukkal a konferencia a záró dokumentumát, ez érdemben nem foghatni a két oldalú kapcsolatokra, és nem árt majd az Oroszországgal való kapcsolatoknak. Ekközben Oroszországból jött az a hír is, hogy miniszter helyetteseket nevezett ki, és váltott le az orosz elnök több pozícióban is, és több különböző tárcánál is. Putyin elnök célja egyébként a gazdasági átállás, és elsősorban a pénz mozgások átláthatóságának a növelése, vélik elemzők. A NATO főtitkáról még egy gondolat. Az Észak-Atlanti Szövetség több mint 20 tagállama teljesíti idén az elvárt 2%-os GDP arányos védelmi költségvetési kiadást, ezt mondta Jan Stoltenberg, aki sietett hozzátenni azt is, hogy 2021-ben, amikor még csak 32 tagállama volt a NATO-nak, akkor összesen 6 ország teljesítette ezt az elvárást. Kanadából is érkeztek hírek a háborúhoz kapcsolódóan, annak szerves részét képezik. Nem küldi vissza katonai kiképzőt Ukrajnába Kanada, más NATO tagországok óckodása egy ilyen lépéstől. Ezen felbuzdulva mondta a kanadai védelmi miniszter, hogy egyelőre otthon maradnak a kanadaiak. A tárcavezető hozzátette, a katonai szövetség a jövőben nagyobb szerepet fog vállalni a kijevi vezetésnek szánt fegyverszállítmányok koordinációjában, ettől pedig kicsit tartanak a Kanadában, ezért nem fogják visszaküldeni katonai kiképzőiket. Ukrajnába. Az Európai Unió részéről is érkeztek hírek. Egy évvel 2025. június 23-áig hosszabbította meg a Krím és Szevasztopol Oroszország által jogellenes annektálása nyomán bevezetett korlátszkoló intézkedéseinek hatáját az Európai Unió tanácsa. A szankciók értelmében tilos a Krím félszigetről vagy Szevasztopolból származó termékeket behozni az Európai Unióba. Egyéb iránt azt is jelenti, hogy európai magánszemélyek és uniós székhelyű vállalkozások nem vásárolhatnak sem ingatlant, sem cégeket a Krím félszigeten, továbbá nem finanszírozhatnak krími vállalkozásokat. A felére csökkenteni, közben az ukrajának szánt támogatások mértékét Észtországban a legerősebb ellenzék, a radikális jobboldali észt konzervatív néppárt vezetője abban az esetben, hogyha pártja megnyerné a választást. 
előtt a politikus úgy vélekedett az észt diplomatáknak arra kellene összpontosítani, hogy az ukrajnai konfliktus leállításáról próbálják meggyőzni a vezető nyugati országokat. És a végére még egy hír, az Egyesült Államok, és keretes lesz kicsit a szerkezet, mert ezt ezzel kezdte a felvezetőben, az Egyesült Államok bírálta az orosz elnök Vietnámba tervezett látogatását, a Hanoi nagykövetség kiemelte, Vladimir Putyin külföldi útja ugyanis legitimálná az Oroszország által elkövetett súlyos a nemzetközi jogba ütköző jogsértéseket. És akkor én most fordulok Horváth úrhoz. Én talán a legérdekesebbnek a NATO főtitkárnak a legutóbbi kijelentését tartom, lévén úgy, hogy egészen másról állapodtak meg abban a konferencián, amelyet Svájcban tartottak, hogy a nukleáris fegyverekre vonatkozik, és ez volt a fő prioritás is, mint kiemelt téma, és egészen mást mondott most Jan Stoltenberg egy lapinterjúban. És akkor még egyszer elmondom, azt mondta, hogy több nukleáris fegyvert kellene telepíteni és készültségbe helyezni. Minek tudható be újabb háborús pszichózis, vagy pedig nem tud leállni az októberben leköszönő NATO főtitkár? Én inkább egy másik oldalról közelíteném meg, szerkesztő úr. Az, amit ebben a svájci konferencián hallottunk, az a PR része volt ennek a tragikus háborúnak. Az, amit a NATO főtitkár mond, az viszont egy reakció, ugye az oroszok is közölték, hogy akkor ők taktikai fegyvereket, harctéri atomfegyvereket telepítenének Belarus területére. Ennek az előkészületei, a feltételek megteremtése az már megtörtént. Ehhez képest most a NATO főtitkár, aki magyar hangja az amerikai Egyesült Államoknak, ő elmondja, hogy akkor ők is emelik a tétet, és Európába nagyobb mennyiségű atomfegyvert kell telepíteni, hogy ellensúlyozzák az oroszoknak ezt a fajta lépést. Tehát visszatérünk lassan, bármilyen szomorú is a 70-es évekhez, amikor a hidegháborúnak a csúcsán a kölcsönös elrettentés politikája volt. Tehát, hogyha az egyik fél azt mondta, hogy nekem van két robbanó fejem ebbe az országba, akkor a másik azt mondta, hogy nekem meg három. És ezzel szerencsére akkor sikerült elkerülni egy atomkatasztrófát. De ha megengedi ennek a NATO főtitkári bejelentésnek, volt egy számomra még riasztóbb része, hiszen nem csak azt mondta, hogy az oroszokkal szemben kell atomfegyvereket telepíteni, és ezt tömegében is nagyobbat kell mondani, mint az oroszok, hanem Kínával szemben is. És ha szigorúan vesszük, akkor azt kell mondjuk, hogy a NATO az az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet. Márpedig ahhoz képest úgy csendben kérdezzük már meg, hogy a kínai kihívással szemben a NATO-nak vajon mi keresni valója van. Tehát én azt látom, hogy egy másik veszélyes folyamat indult el, ami nem szól másról, mint az amerikai Egyesült Államok a NATO-t és a Dél-Kelet-Ázsiában által létrehozott AUKUS szövetséget szeretné összetolni. És ennek a kettőnek az eredményeképpen véli kialakítani azt az erőtöbletet, ami akár az oroszokkal, akár a kínaiakkal, vagy a két országgal együtt, ami egyébként egy rémálom lenne az Egyesült Államok számára, talán képesek lennének egy újabb erőcsoportosulást létrehozni. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor úgy az is felsejlik, ha úgy tetszik, hogy európai katonákat szeretnének látni mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, ami nem egy vidám dolog finom a szóval is nekünk sem. Engedje meg még egy kérdést akkor, hogyha most nézzük azt, hogy egy csendes óceáni térségben amerikai vezetéssel létrejött katonai szövetség, amelynek több ázsiai tagja van, és a NATO, ha úgy próbálják ezeket összemosni, csak azért, hogy két másik rivális Oroszország és Kína ellen tudjon föllépni az Egyesült Államok, akkor ez már bőven túlmutat Ukrajnán, a közel-keleten, egyéb válságokon. Itt már két szuperhatalommal szemben kívánja megtartani, Hát, hogy is mondjam, befolyását, ami befolyását vezető szerepét az Egyesült Államok, és kész lenne akár háborút is vívni? Hát én azt gondolom, hogy ez a versenyfutásnak ez egy újabb stációja, amit most látunk. Valóban így van, ez egy nagyon veszélyes helyzet. Látjuk Trump elnökségétől Joe Biden elnökségig, hogy Kínát tekintik a fő kihívónak, és azzal az emelkedő hatalomnak, amivel az Egyesült Államoknak katonailag, gazdaságilag nagyon komolyan számolnia kell. Ehhez képest az elmúlt két és fél év ugye Oroszországról szólt, az orosz-ukrán háború kapcsán. De úgy tűnik, hogy a kínai hívásra azért nem vették le a fókuszukat az amerikai, csak szeretnének most egy ilyenfajta súlypont áthelyezést végrehajtani. Ennek része az is egyébként, 
hogyha belegondolunk, hogy a NATO-ra és az európai NATO tagországokra tolnák át az orosz-ukrán háborúnak a feladatait, legyenek azok fegyver, pénz, kiképzés, bármilyen más támogatás, hogy az Egyesült Államoknak megmaradjanak a szabad kapacitásai. Az Egyesült Államok egyébként erről már beszéltünk, ugye így is nehezen tudja kontrollálni ezt a két háborút, hiszen a közel-keleten is ott kell lennie, hiszen Izrael neki nagyon fontos szövetség, és természetesen kontrollálni kell az orosz-ukrán háborút. Visszautalni még egy picit a svájci békecsúcs találkozóra. Itt a felvezetőben elmondtam, hogy Ineció Cassis svájci külügyminiszter elmondta, hogy a svájci kormány megvitatná a békecsúcs eredményeit azokkal az országokkal, amelyek nem vettek részt ezen a konferencián, ugye Kínára és Oroszországra gondolt. Most úgy tűnik, hogy a következő békekonferencián ez a két ország meghívást fog kapni. Volodymyr Zelenszkinek a gondolkodására próbálok egy picit ö, ö, valahogy választ találni, vagy megérteni, hogy ő milyen ő, alapelv szerint gondolja ezt, például ezt a békecsúcs találkozót, hogyha a háborúban lévő két országnak az egyik képviselője, az egyik ország nincs eljelent, tehát akkor milyen békéről is tudunk beszélni? Önnek tökéletesen igaza van, itt ez a játék a szavakkal, hogy békekonferenciának nevezzük, ugyanakkor ez a konferencia alapvetően egy célt szolgált, Ukrajnának a középtávú finanszírozásának a megteremtését. Láttuk, hogy mindenki a kasszához járult, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke hozott másfél milliárd dollárt, aztán gyorsan haza is ment, mert egyébként más dolga van. Az amerikai elnöknek pedig éppen hollywoodi színészekkel kellett találkoznia, és ehhez képest a békekonferenciához úgy hátrébb sorolódott. Tehát ha az többi országot is megnézzük, azért kisebb összegekkel, de mindenki úgy érezte, hogy ezt a jó ember feelinget fönn kell tartani, és ezért csengettek a kasszánál. Zelenszki elnök pedig azzal a tudattal mehetett haza, hogy legalább az őszig Ukrajnának a finanszírozása az biztosítva van. Ezzel ők alapvetően elérték a céljukat. Nem volt ennek a konferenciák semmi más feladata. Oroszország részéről ezt el is mondták többször, hogy semmi értelme nem volt, sőt, vezető politikusok, akik átlátják, és ellenzők is azt mondták, hogy nem lehet tud semmiről tárgyalni, hogy a másik érintett fél nincs ott. Pláne úgy nem, hogy katonai szempontból jóval előnyösebb helyzetben van Oroszország, mint Ukrajna. Ukrajnának jó volt ezt kalapozni, esetleg a legitimációját fenntartani annak az elnöknek, akinek a mandátuma lejárt. Más igazából nem volt jó, meg akkor rengeteg szerződés aláírására, sok pénz elköltésére, és hogy ön is mondta, Kamala Harris, aki egy nap után távozott, azt a másfél milliárdos csomagot jelentette be amely egy 61 milliárdosnak a része, tehát nem új pénzről van szó, hanem már egy korábban megszavazott kongresszus által is jól vagyott összegről, és elegánsan aztán fogta magát, és akkor távol át és távol lépett ettől. Ez megint azt a vonalat erősítő, hogy Európára próbálják rányomni azt, amit az Egyesült Államok most már nem akar, vagy inkább nem akar finanszírozni. É, igen, valóban így van, illetve egy fokkal talán még rosszabb a helyzet, hiszen arra ösztönzik az Egyesült Államokból, hogy nemzetközi nagybankoktól hitelt vegyen föl Ukrajna, amiért a garanciát az Európai Unió vállalja föl. Tehát itt azért van ebbe egy dupla csavar, hogy azok a nagybankok, akik alapvetően az amerikaiak érdekeit, vagy az ő befektetéseiket szolgálják, ezek a nagybankok rizikó nélkül helyezzenek ki kamatra nagyon jelentős összegeket, és utána majd, hogyha egyszer elérkezünk odáig, hogy fegyverszünet vagy béke lenne, Ukrajnának ez hosszú évtizedekre fogja nyomni a vállát az a sok-sok dollár és euró milliárd, amit hitelként kellett neki most fölvennie, csak erről úgy szeret mindenki megfeledkezni. Pedig fontos, mert tudjuk azt, hogy ingyen soha semmi nincsen, az ukrán nép két szép szemért nem megbánt őket, ezt szeretném hangsúlyozni se a valutalap, se semmelyik bank, se újjáépítő cég, se semmilyen amerikai vállalat nem fog oda menni, és akkor, hogy máshova a demokráciát szokták ugye exportálni, az ő esetükben segítik őket a csúnya orosz, Oroszország szemben. Ez befektetésről szól, ezért szólt el magát többek között az a szenátor, és aki 12 kötőjel 15 billió dollár értékben azt mondta, hogy ásványkincseket rejt. Ukrajna is tovább is ment, mert sokan azt mondják, hogy fájhat az amerikaiak foga bizonyos szibériai területekre, sőt, Jeges-tengerhez, jeges tengeri területekhez, amely igazából Oroszország felségvizéhez tartozik, mert szintén van kiaknázandó kincs. Ez valóban így van, és ebben e, igazából semmi újdonság nincs, hiszen emlékezzünk vissza a jelcini Oroszországra, akkor már a nyugati jó részt amerikai befektetők ott toporogtak Moszkvában, hogy éppen mit kellene privatizálni, és mire szeretnék rátenni a kezüket, csak aztán e, jelcin e, heveny alkoholizmusa okán elvonult, és átvette a helyét Vladimir Putyin. Tehát e, valóban így van, az Egyesült Államok nem tett rá arról az elképzeléséről. Egyrészt, hogy Oroszország irányítását és a ott lévő 
nyersanyagkincsek megszerzését, vagy a kereskedelmi útvonalak, északi kereskedelmi útvonalak biztosítását saját kézbe vegye. Ugyanakkor azért az elmúlt évek azt mutatják, hogy ez az Oroszország már nem az, amelyik mondjuk az ezres fordulón volt. Az elmúlt 24 évben Putyin elnök teljesen más alapokra helyezte az orosz gazdaságot, az orosz külpolitikát, az orosz hadsereget. Ennek látjuk most egyfajta szomorú eredményét is, ha úgy tetszik, hogy ez a háború ilyen hosszan húzódik el, és Oroszország egy nemzetközi embargós politikával, amit most hallunk, hogy újabb egy évvel meghosszabbítanak, ennek ellenére gazdaságilag, belpolitikailag, katonailag képes úgy tartani ezt a 1000 kilométeres frontvonalat, és úgy kis lépésekkel, de haladni is előre, hogy mindeközben az ukrán hadsereg embereivel harcol, döntő részében, ugyanakkor egy nagy nyugati szövetségnek a fegyvereivel és pénzével szemben harcol. Ha még két percünk, aztán egy pár perc szünetet tartunk, de arról mindenképpen kell beszélnünk röviden, hogyha már éjszakon tartunk, hogy Dánia fontolóra veszi, hogy hogyan korlátozhatná az orosz olajat szállító régi tankhajók áthaladását a balti tengeren. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon elgondolkoztató hír. Igen, hát itt egyrészt ennek van egy sötét-zöld oldala, hogy régi tankhajók, ugye ez a varázs szó, hogy ezek súlyosan környezet szennyezőek, és ezért a Dán kormány azt mondja, hogy mi olyan zöldek vagyunk, hogy ezeket a súlyosan környezet szennyező hajókat nem szeretnék átengedni. Ugyanakkor ilyen súlyosan környezet szennyező hajók százai vagy ezrei járják a világ óceánjait és tengereit, ami máshol meg senkit nem zavar. Tehát ez a zárójeles megjegyzés. A másik, hogy a Dán kormánynak minden tiszteletünk, de azért azt gondolom, hogy itt magasabb érdekek is játszanak. Tehát nem véletlen az, hogy az is napvilágot látott az elmúlt napokban, hogy az orosz cseppfolyósított földgázból Európa nagyobb mennyiséget vásárol már, mint az amerikai cseppfolyósított földgázból. Tehát nyilvánvaló az, hogy az európai embargós politika itt vallott igazán kudarcot, hiszen nem tud leszakadni az orosz gázról, úgy szerzi be ezt a nagyon fontos nyersanyagot, hogy kétszeres, háromszoros áron, mintha mondjuk az északi áramlaton át folyna ez a gáz. Horváth József felé itt folytatjuk, köszönjük szépen. Most pár perc szünetet tartunk, de természetesen továbbra is elemezzük az oroszokrán izraeli háborúkat, és majd Tóth Máté nemzetközi jogász is érkezik hozzánk, tartsanak velünk. És ezért továbbra is a napindító folytatjuk műsorunkat Horváth József biztonságpolitikai szakértő segítségével elemezzük a háború különböző fejleményeit. Itt a műsor, nem a műsorban, hanem itt már itt korábban a műsoron kívül meséltem, hogy Lettország már elküldte az első drónszállítmányát Ukrajnába, és előkészíti a második szállítmányt is. Ugye ez nagyon érdekes, hiszen Lettország nem arról híres, hogy óriási hadereje lenne, meg óriási fegyverkészletei lennének. Mit szeretnének elérni ezzel a drónszállítmányjal? Ezt szeretnék mutatni Lettországot egyrészt, másrészt pedig egész egyszerűen szeretnék azt, hogy Oroszországgal szemben ők is meghatározzák magukat. És ez valamilyen szinten érthető, hiszen a szovjet megszállás évei után az ország, hogy a balti államok visszanyerik a függetlenséget, és látjuk, hogy kis országokról van szó, még kisebb nemzetekről, hiszen a balti államok lakosságának legalább a 30-40-50 százaléka orosz nemzetiségű. Tehát sok belső feszültséggel is küzdenek, és ezért erősíteni kell a nemzeti tudatot, ha úgy tetszik, ilyen szinten is, és ezért aztán azt gondolom, hogy ezek a közlések a nemzeti önállóságnak és a szuverén hadseregek elrettentő erejének is a demonstrálása a részükről. Csak nem könnyű eset, mert sok az orosz ajkú lakosság mind a három balti országban, Persze. és azt tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Annak ellenére valóban ők talán a leghangosabb ellenzői Oroszországnak és a legnagyobb támogatói legalábbis papíron Ukrajnának. Hadd térek kicsit rá a békekonferenciára, annak a fényében, ami a hétvégén volt, Ukrajnát megsegítő békekonferencia, amely sokkal inkább úgy látszik, hogy a háború folytatásának irányába hat, mint a béke irányába. Ha ezt hozzáteszek, azt, hogy mit mondott Vladimir Putyin orosz elnök múlt hét pénteken, nácitlanítás, fegyvermentes Ukrajna, NATO tagságtól elzárkózó, kötelező elzárkózó Ukrajna és az elcsatolt területeknek nem nemzetközi jogi értelemben vett Oroszországhoz való csatolásának elismerése. Ha nézzük a békekonferenciát, illetve a Putyin féle, Putyin által mondottakat, akkor milyen irányba hat ez a kettő erő most, hogyha a diplomáciai részét próbáljuk megfogni? Én azt gondolom, hogy akkor 
járunk jó úton, hogyha mind a két elképzelést úgy helyezzük el maga helyén, hogy azt mondjuk, hogy mindenki a maximumot mondta be. Itt blöff, mint ahogy kártyában. Tehát az orosz elnök azt mondta, hogy ezeket a területeket, aminek egy részét még első foglalták, azt ismeri el a nemzetközi közvélemény, és ratifikálják, hogy az Oroszország része. Ugye ők már papíron, népszavazással annektálták ezeket a területeket. Az ukránok azt mondják, hogy egy négyzetcentiméterről sem mondunk le. Nyilvánvaló, hogy a diplomácia már csak olyan, hogy ebből a két szélsőségből valahol középen találkozni kellene. Ez egy optimális helyzet, hogy mind a két fél úgy érez, hogy tulajdonképpen nyert, mert akkor lehet garantálni egy hosszú távú békét. Látjuk itt Közép-Európában Trianonnal, hogy mondjuk egy rossz béke, az egy újabb háborút robbant ki. Ugyanakkor pillanatnyilag az ukránok részéről kevés olyan opció van, ami ezt a középre húzást erősíteni. Hiszen az oroszok részéről látjuk azt, hogy a fronton több helyen a kezdeményezés az ő kezükben van, a gazdasági, katonai háttér, emberháttér biztosítása az rendben van, de legalábbis a következő két-három évre azt mondják nyugati szakértők is, hogy ezen a szinten az oroszok ezt fogják bírni. Ugyanakkor Ukrajna esetében, ha csak egy dolgot nézünk, az ember utánpótlást, és ez a legfontosabb most ebben a háborúban, azt gondol, csodafegyverkről mindig lehet beszélni, de azt gondolom, Javasolnám, hogy azt ne higgyük el. Csoda fegyvert én még nem láttam. Összességében tehát, ahogy haladunk erőre az időben, és minél később indulnak meg ezek a tűzszüneti tárgyalások, az ukránok számára annál nehezebb lesz olyan feltételeket kiharcolni, amit a ukrán állam, az ukrán emberek is elfogadnának, és tartósan úgy éreznék, hogy az ő számukra egy kedvező béke lesz. Ukrajna pedig egyébként nem így érzi, hanem sőt, ő úgy érzi, hogy lendületbe jött. És a 2023-as sikertelen offenzíva után most újra nekifutnának az orosz védelmi állásoknak, sőt, ők újra el szeretnék foglalni a krímet. Hát erre mondta az én nagymamám, hogy olyan szegények nem vagyunk, hogy ígérni ne tudjunk. Tehát az, amit most itt látunk, hogy majd valamikor, lehet, hogy jövőre, hogyha megérkeznek az F-16-osok, és most már azt is a mestertervből kiszivárogtatták, hogy az F-16-osokkal hogy fogják tönkretenni a krímben az oroszoknak az ott felhalmozott fegyvereit, és ezáltal fogják megrendíteni az orosz hadseregnek az erejét. Én azt gondolom, hogy egy-másfél évre előre, ilyen terveket kiszivárogtatni, az semmi másról nem szól ismételten csak, hogy az ukrán hátországban a, a kitartást erősíteni, illetve a nyugati szponzorok számára azt a hitet alátámasztani, hogy mi még harcolni fogunk jövő nyáról is. Ami azt gondolom, hogy összességében sem nekünk, sem az ukrán embereknek nem egy túl bírgasztaló opció. Tábornok úr, ezeket ön pontosan jól átlátja, ha mindent mérlegre teszünk úgy, hogy a NATO-nak milyen tervei vannak, az Egyesült Államoknak milyen tervei vannak, milyen az ukránok vesztesége, mekkora az oroszok vesztesége, mit bír el az orosz hadigazdaság, és tényleg mindent latba teszünk, és a nyugati fegyverszállítások mértéke és az amerikai elnökválasztás, ez a háború idén vajon véget érhet, vagy ez még túl fog nyúlni az idei esztendőn? Ez a háború véget érhet az idén, hogyha az amerikai elnökválasztáson Donald Trump kerül hatalomra. Akkor nagyon reális esélye van annak, hogy az amerikai Egyesült Államok részéről egy 180 fokos fordulatot tesznek, és az orosz háborúból úgy szeretnének kiszállni, hogy tulajdonképpen az oroszokkal valamilyen szinten, de újra nyitni a kapcsolatokat, tekintettel arra, hogy Kína, Kína, Kína az amerikaiaknak a fő fókusza, főleg a Trumpi adminisztrációnak ez volt az első elnökség idejében is. Másrésztről mindeközben is itt a beszélgetésünk elején szó esett arról, hogy Putyin elnök most Észak-Koreába és Vietnámba látogat. Ez megint egy nagyon fontos tétel, abból a szempontból, hogy az amerikai vezetés is Vietnámban már tiszteltétette az elmúlt hónapokban, magas szinten, éppen azért, mert Vietnám Kínával szemben határozza meg magát. Emlékezzünk vissza, 79, nagyon régen volt, akkor egy kínai, vietnámi háború volt. Tehát és látjuk azt, hogy Vietnám esetében egy 100 milliós országról beszélünk, egy emelkedő gazdaság, egy ázsiai kis tigrisről beszélünk. Tehát itt megint van egy nagy hatalmi versenyfutás, hogy Vietnámnak a kegyeit kinyerje el majd a térségben. Tehát ez ebből a szempontból is nagyon fontos. Még egy szempontot hozzunk ide, hogy ebben a 
térségi vetélkedésben a kínaiak számára úgy tűnik, hogy az Oroszország töri a diplomáciai utat, hiszen az oroszoknak még a szovjet érából vannak nagyon jó kapcsolatai, például Vietnámmal. Ezért lesz akkor ennyire fontos Putyin elnöknek a látogatása a háború, illetve az Egyesült Államokkal is háborút vívó Vietnámmal annak idején, még ugye a 60-as évektől kezdődően, és a másikat is hozzátenném, említette Joe Biden leköszönése esetén Donald Trump elnököt. Nincsen benne az a háborús narratívába, az a fordított, kontraproduktív kijelentés Putyin elnök részéről jobban ülne Bidennek, mert kiszámíthatóbb, hogyha azt mondta már, hogyha azon múlik, hogy Trump lesz az elnök, vagy nem? Valóban így van. Az oroszok részéről ezek a diplomáciai kijelentések megint csak azt mondja, hogy kezeljük a maguk helyén. Tehát Joe Biden elnöksége az oroszoknak abból a szempontból mondhatjuk úgy, hogy megfelelő, hogy látják azt, hogy, és ők ezt már átélték a 80-as évek végén, ezt a gerontokráciának az uralmát, ami majdnem nem csak a Szovjetunió, és nem csak a Varsói Szerződés, hanem Oroszország szétesését is majdnem elhozta. Tehát ebből a szempontból, hogy pontosan látják azt, hogy egy olyan mentális és fizikai állapotban lévő amerikai elnök az összességében az Egyesült Államoknak az egész potenciáljára rányomja a bélyegét. Ők ezt, még egyszer mondom, már átélték egyszer. Tehát ez, hogy az oroszoknak jó, ez könnyen beláthatóvá válik, míg ha egy, látjuk azt, és <coughs> Donald Trump ugye tegyük újra nagyjá Amerikát. Hogyha elindul egy olyan fajta amerikai emelkedés, az amerikai gazdaság újraindítása, újrapozicionálása az amerikai külpolitikának, az mind-mind kihívásként fog jelentkezni az orosz veletés számára is. Meg is romolhat egyébként Vladimir Putyin és Donald Trumpnak a diplomáciai kapcsolata, ha esetleg Trump újrázik? Hát a nagy nyilvánosság őt mindenképpen, hiszen Donald Trump sokok miatt veszítette el az elnökválasztás, hogy nem lett újra elnök. Az egyik az az volt, hogy sikeresen rá húzták az orosz barátságnak a imázsát, amivel lehetett őt besározni. Azzal együtt, hogy látjuk, hogy egyébként a Biden család pedig Ukrajnában, illetve Kínával is milyen szoros üzleti kapcsolatokat és a család számára gyümölcsöző üzleti kapcsolatokat hozott létre. Mégis az amerikai közöleményben az, hogy az oroszok Trump javára beavatkoztak, ne adj Isten, az amerikai elnök választásba Trumpot támogatta, az mind-mind negatívan hatott. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy Trump elnök is megtanulta a leckét, és igyekszik minden ilyen gyanúnak még az árnyékát is elterelni magáról, és igyekszik ettől távol tartani magát. Mi van abban az esetben, hogyha Donald Trump nyeri az elnökválasztást, lesz egy kiegyezés Putyin elnökkel, véget ér az orosz-ukrán háború, és az akkori Putyin elnök, aki majd még mindig szövetségese lesz Kínának, Kínának fog valóban neki menni, mondjuk elsősorban kereskedelmi és gazdasági szempontból az Egyesült Államok, az a Trump vezetésével vezetett Egyesült Államok, amelyekkel úgy, hogy kiegyezett az orosz elnök. Mi lesz akkor a kínai orosz kapcsolatokkal? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez a diplomácia művészetéhez tartozik majd, hiszen Henry Kissinger-t idézzük ide, hogy az Amerikai Egyesült Államok rémálma az, hogyha Oroszország és Kína egy platformra kerül. Ezt a Bideni adminisztráció sikeresen összehozta. És annak ellenére, hogy az oroszoknak a gazdasági, katonai túléléséhez ez egyetlen út volt, amit megtettek. A nagy kérdés az az, hogy ezt az orosz vezetés középtávon hogy fogja értékelni. Hogy fogja értékelni az uniónak a politikáját vele szemben, akar-e még egyáltalán az Európai Unióval gazdasági, politikai kapcsolatokat újraépíteni és milyen szinten, illetve úgy gondolja hogy ez az ázsiai nyitás az ő számára hasznos volt. <kül> és hogyha így értékeli, akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy egy nagyságrenddel nagyobb Kína, hiszen mondjuk egyszerűsítsünk, hogy 1,4 milliárd lakossal, az oroszok meg vannak 140 millió, tehát tízszeres arányokról beszélünk, gazdasági potenciában sok mindenben szintén, 
Ugyanakkor az oroszoknak megvan az a nyersanyagbázis, és megvan az a katonai potenciája, amivel pillanatnyal egy ellensúlyozni tudják a kínaiaknak ezt a kétségtelen meglévő erőfölényét. De ez középtávon még mindig kihívás jelent a számukra, és kérdés az az, hogy a kínai vezetés hogy tekint Oroszországnak mondjuk a Szibéria és távolkelti területeire, mint valamikori kínai területre, amit jó lenne újra magáinak tudni, vagy megelégszik azzal a lehetőséggel, hogy kiaknázza és anyagilag investáljon ezekbe a régióba, ahonnan ő a hosszú-hosszú évtizedekre tudja biztosítani a saját gazdaságának a nyersanyag és energia utánpótlását. Lehet egyébként olyan jövőt jósolni Kínának és Oroszországnak, hogy az orosz-ukrán konfliktusnak köszönhetően ez a szövetség ez hosszabb távon is meg tud erősödni? Igen, látunk erre utaló jeleket, hogy a BRICS országok egyre nagyobb vonzó erővel bírnak a világ más országai számára. Ne felejtsük azt sem el, hogy például most ugye arról szólnak a hírek, hogy a elmúlt békekonferenciának nevezett svájci találkozóhoz képest a következő a Szaudarábiában lesz. Szaudarábia a BRICS országok felé tette le a voksát a kínaiakkal, kiemelten jó kapcsolatokat ápolnak. Tehát itt úgy tűnik, hogy ezt a, ha igazak ezek a hírek, akkor az Egyesült Államok is elfogadta ezt a megoldást, hogy a következő akár már valóban béketárgyalás felé vezető találkozó, ahova oroszokat is meghívják, az már egy olyan országban legyen, amely pillanatnyilag még jó kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokkal, de már jó kapcsolatokat ápol Kínával és Oroszországgal is. Ez a mi számunkra lehet egy reménykeltő üzenet. Nem véletlen az, hogy Oroszország és Kína ezen részt fog venni valószínűleg ezen a csúcs találkozom. Én kibontanám még azt a kérdést, a Lindsey Graham szanátor volt az, hogy mely mértékben, mi mértékben van ásványkincs, amelyet Ukrajna rejt többek között, és 12-15 billió dollárban határozta meg. Na most azt kell róla tudni, hogy egy republikánus párthoz tartozó szenátor, ha Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, és ilyen szenátorai vannak, akkor is érdekelt lesz benne a Trump, hogy mondjuk ez a háború ne menjen tovább, mert ez már túlmutat a pártpolitikán, itt nyilván egy olyan fajta hatalmi rendszer van, ami a pártok mögött, fölött, kormányzatok fölött rendelkezik amely az ásványkincsekre feni a fogát. Valóban így van. Ebből a szempontból abban reménykedhetünk talán, hogy a republikánusok pragmatikusabban közelítenek a kérdéshez, és üzleti alapon. És azt mondják, hogy ha tovább tartana ez a háború, egy, nem lehet kiaknázni az ásvány vagyon, kettő, nem is biztonságos befektetni nagyobb összegeket, mert ki tudja, hogy a térképen hol fognak vonalakat húzni majd mondjuk egy béketárgyalás során. Három, nem egyszerű be akkor azt mondani az oroszoknak, hogy kössünk egy normális megállapodást, és ehhez képest hagyjatok minket üzletelni ezen a területen. És ennek azért látjuk, hogy a jelenlegű ukrán vezetés részéről is vannak erre utaló jelek, hogy ők erre hajlanának. Nyelvtörvény. Mit fogadtak el? Azt, hogy az ukrán államigazgatásban gyakorlatilag második államnyelvi emelik az angolt. Közúti táblákat két nyelvűeknek kell lennie, felső, közép és felső vezetésnek az államigazgatásban, hadseregben, rendőrségben két év múlva angolul kell beszélni, gyerekeknél elindítják óvodától a angol nyelv tanítását, tehát miután ők megfogalmazták magukba, hogy az orosz nyelvet eltolják maguktól, és ők csak az ukrán nyelvet szeretnék magukénak tudni, ehhez képest most szinte előkészítenek egy, egy nyelvváltást, és azt mondani, hogy akkor az angol lesz a második hivatalos nyelv ebben az országban, ami ezeknek a befektetőknek megint egy pozitív üzenet. És ezt végre fogja hajtani Kiev ilyen formán ezzel a vezetéssel, akit Zelenszkinek hívnak, vagy erre már más embert fognak találni, mert nyilvánvalóan a befektetésről és a saját haszonszerzésről van szó a nyugat részéről, de ott szembe kell Oroszország, mert Ukrán területén történik mindez. Igen, a kérdés az az lesz, hogy a Zelenszki utáni vezetést azt Washingtonból jelölik ki, vagy Moszkvából. És érdekes kérdés lehet az is Donald Trump újrázása esetén, hogy mi lesz Volodymyr Zelenszkijével, mert, mert ugye tudjuk azt, hogy a háborúnak valószínűleg vége lesz, de az ukrán elnökkel mi fog történni? Hát az ukrán elnöknek egyrészt szintén jelentős investíciói vannak, mint a oknyomozó újságírók ezt kiderítették, Egyiptomtól kezdve Olaszországon át az amerikai Egyesült Államokig, tehát egzisztenciálisan ne aggódjunk érte, ugyanakkor, hogy valójában mi fog vele történni, az a következő éveknek azért lesz nagy kérdése, hogy egy esetleges béketárgyalás lezárulta után az oroszok még hogy fognak rátekinteni. 
és ez lesz az a kérdés, hogy most időt, energiát, pénzt akar erre Oroszország fecsérelni, hogy megbüntesse az elnököt, vagy pedig azt mondják, hogy elengedik, mert a számukra egy kedvező forgatókönyvvel zárul le ez a konfliktus. És tábornok, hogyha azt tartjuk szem előtt, hogy mondjuk Prigozsi megindult tavaly júniusban csapatával Oroszország ellen, ott többek között részben az orosz vezetés volt a célpont, hogy onnan elmozdítsa a hatalmából. Ugyanez kicsiben Ukrajnában nem történt meg, amikor a más érdekeiért halnak meg naponta ezrével azok az ukránok, akiket kényszersorozás árán visznek el a frontra, és ők fogják gyakorlatilag megpucsolni akár jó néhány ezer katonával, akik megmaradtak az Zelenszky vezetés. Mondhatnám azt, hogy ez is lehet egy reális forgatókönyv. Ugyanakkor erre pillanatnyilag csekélyesét látok. Ne felejtsük azt el, hogy Zaluzsnyit és a hozzá kötődő katonai vezetőket szisztematikusan eltávolították a hadsereg éléről. Szirszki kinevezésével és az ő köreinek a hatalomban nyomásával a hadseregen belül, szerintem Zelenszkijék, ezt az opciót igyekeznek kizárni. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy Zaluzsnyi személye még mindig egy hatalmas elismertségnek, szeretetnek örvend a hadseregen belül. Ugyanakkor azt látjuk Zaluzsnyi eddigi megnyilvánulásaiból, hogy ő fegyelmezett ember, ha nem kap erre utasítást, akkor ő nem fog önállóan ilyet lépni. Még egy pillanatra beszélgessünk az F-16-os vadászgépekről, mert ezt ugye csak szőrmentén érintettük. Most a Matt Fredrickson Dan miniszterelnökkel tárgyalt Volodymyr Zelenszky pont a svájci békecsúcson a F-16-os vadászgépeknek a sorsáról. Nagyon régóta beszélgetünk ezekről a vadászrepülőkről, tudjuk, hogy Romániában is volt ugye ukrán pilótáknak a kiképzése. Hol tart most ez az ügy, és mire lehet számítani, amennyiben Ukrajna tényleg megkapja ezeket a vadászgépeket? Ö úgy tűnik, hogy Ukrajna jelentős mennyiségű vadászgépet fog kapni, jó részt nem a gyártószalagokról legördült friss gépeket, hanem 10-20-30 éves gépeket, de egy jól működő, megbízható technológiát fognak kapni. Ugyanakkor két megjegyzést ide mindenképpen tennünk kell. Az egyik az az, amit már sokszor elmondtam, csoda fegyver nincs. Az F-16-os egy jó fegyver, de nem csoda fegyver. Kettő... Az ukrán pilóták kiképzése, hogy milyen szinten áll, azt nem látjuk. Az, hogy az ukrán pilóták rendszerszerűen tudják üzemeltetni ezeket a gépeket, és tudnak vele felszállni, légi harcot gyakorolni, leszállni, akár különleges időjárási viszony között, ez valószínű, hogy el tudják érni. A következő kérdés az az, hogy ezt harci körülmények között hogy tudják alkalmazni. Vagy pedig külföldi zsoldosokat fognak erre toborozni, hiszen volt már erre példa a történelemben. Harmadrészt, ezeknek a gépeknek egyrészt a szervizelése, karbantartása, az nagyon komoly szaktudást igénye, és nagyon komoly alkatrész utánpótlás, hiszen ezeknek az idősebb gépeknek csökken a repülési órája, tehát ahogy egy idős autónál is egyre gyakrabban kell szervizelni. És ha ezt nem teszik meg, onnantól kezdve az üzembiztonság hatványozottan romlik. Ez egyik. A másik, az orosz légierő az elmúlt hetekben szisztematikusan támadta azokat a légi bázisokat, ahonnan ezek a gépek föl tudnának szállni. Márpedig, hogyha nem tudnak ezek a gépek fölszállni ukrán, ukrán területről, ukrán bázisokról, akkor ugye fölmárult már az, hogy lengyel vagy román bázisokról szállnának föl. Ha ez igaz lenne, akkor onnantól kezdve viszont ezek a bázisok az oroszoknak célpontjaivá válnak, ami azt gondolom, hogy megint egy olyan negatív forgatókönyv lenne, amit reménykedjünk abba, hogy mind az Egyesült Államok, mind a NATO meghatározó erői elkívánnak kerülni. Hogyha röviden kell válaszolni, akkor mit mondanak, hogy katonailag egyébként Oroszország részéről nagyobb lenne a légi csaták száma, hogyha ezek az F-16-osok megérkeznek, vagy pedig más úton, módon próbálnak elejét venni az ukrán támadásoknak az oroszok? Én azt gondolom, hogy ez folyik egy részről, amit már említettem, hogy azoknak a felszálló bájáknak és azoknak a légi bázisoknak a szétverése folyik pillanatnyilag, hogy az ukránok effektíven ne is tudják megemelni ezeket a gépeket. Más részről nyilvánvaló, hogyha mégis megoldják, oldják ezt a problémát valamiképpen az ukrán hadsereg részéről, akkor a légi csaták száma fog növekedni, és ugye itt szintén beszéltünk arról, hogy a jövőre tervezett elsőprű ukrán ellentámadásban szintén ezeknek az F-16-osoknak szállnának kiemelt szerepet, tehát összességében 
igen, úgy tűnik, hogy most az ukrán vezetés úgy tekint ezekre a fegyverekre, mint amelyel remények szerint meg tudnák fordítani a fronton jelenleg zajló eseményeket, amire én azért a magam részről pillanatnyal kevés esélyt látok. Horváth Józsefnek nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönjük. Tóth Máté energia jogásszal és nemzetközi jogásszal folytatjuk, ugyanis magyar részesedés, részesedés van az azeri gázmezőben, és ez egy nagyon fontos szempont Magyarország részére, úgyhogy ezzel folytatjuk a szünet, után tartsanak velünk. És ez továbbra is a napindító, folytatjuk műsorunkat, és itt van már velünk a stúdióban Tóth Máté, Nemzetközi és Energia Jogász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tiszteltem, jó reggelt! Hogy itt vagy velünk. Már felvezettem a műsornak az első részében, és többször is elmondtam, nagyon fontos, hogy az azeri gázmezőben vásárolt magyar részesedés nagyon fontos Magyarország szempontjából, de miért is? Valóban nagyon fontos, óriási lépést tett ezzel Magyarország, és egyelőre méltatlanul keveset beszélünk róla, mondjuk keveset is tudni általában erről, hogy mi történik. Azért most minden európai ország versenyfutásban van az alternatív gázforrásokért és a diversifikációért. A kedves nézők emlékeznek, nagyjából egy hónappal ezelőtt az amerikai nagykövetség készített egy lejáratú videót Magyarországról, hiszen itt Magyarország továbbra is az orosz gázon függ, szemben az éltanuló szomszédainkkal, ami gyakorlatilag minden ízében csúsztatás volt, nevezzük finoman ennek, mert hogy Ausztriáról például hallgattak, hogy 98%-ban orosz gázt vesznek, ez nálunk 80% alatt van, a csehek elkezdtek egyre több gázt venni, tehát náluk növekvő tendencia van, náluk meg csökken, de mindegy, hagyjuk is, ezt hagyjuk a nagykövetségre, milyen megfontolások vannak a videók mögött, viszont a Magyarország, amit tényleg csinál, szemben a videóban elhangzottakkal, az az, hogy diversifikáljuk a gázforrásainkat. És ez, ez nem csak szerződéses úton, módon tesszük, már hogy leszerződünk azokkal az országokkal, akiknek van, illetve akiknek tranzitútvonala van, hanem most Magyarország egy óriási lépést tett, mert hogy saját gázkontingenst szereztünk, kitermelési kontingenst Azerbajdzsánban, Bakutól 70 kilométerre délkeletre van egy mélytengeri gázmező, ez a világ legnagyobb termelő gázmezelje, 29 milliárd kömbéter földgázt hoznak fel évente, ez elképesztő mennyiség, és nagyjából 60 millió hordó gáz ö, ö, olaj kondenzátumot, ugye a kondenzátum mindig kíséri a, a gáz kitermelést, ezek elképesztő mennyiségek, ez az éves kitermelése, 1999 óta termel a mező, és nagyjából még egy 25 évig ugyanilyen stabil kitermelés várható, utána pedig lassan csökkenő, illetve különböző másodlagos, harmadlagos technológiákkal, ezt az olajipari szakemberek ismerik, lehet a kitermelést egyébként elnyújtani. Na ebben szerzett most Magyarország részesedés, nagyon csavaros módon, tulajdonképpen két lábbal áll Magyarország ebben a, a hatalmas gázkitermelő projektben. Az egyik, az egy társasági részesedés szerzés, van egy Azerbajdzsán Gas Supply Company nevű, kizárólag azeri tulajdonban álló állami cég, ami ennek a gázmezőnek minden értékesítésére kizárólagos joggal rendelkezik, tehát ezt nem lehet megkerülni értelemszerű, hiszen az azeri állam vagyonál van szó, az azeri állam területéhez tartozó tengeri kitermelési zónából. Ebben szerzett Magyarország 4%-ot, ami nagyon jelentős, hiszen ez ugye innentől a, a kizárólagos értékesítési jogosultságok körében is Magyarországnak jogosultságot biztosít. Tehát, ez, tehát itt részvényeket szereztünk egy gazdasági társaságban, vagy azeri gazdasági társaságban. E emellett magára a kitermelésre több nemzetközi szereplőnek a British Petrolnak, a, a török állami gázvállalatnak, többeknek egy szerződéses partnersége létezik. Ez a, ez a délkaukázusi korridor a, a nevű projekt, ahol tulajdonképpen tehát nem önálló jogi személy van, hanem egy szerződéses együttműködés. Ebben Magyarország 5%-nyi részesedést szerzett, ez pedig tehát konkrét kitermelési jogosultságokat jelenti, vagyis két dolog van, egyrészt bevásárolta magát Magyarország a, a stratégiai azeri állami vállalatba, ami a kizárólagos értékesítésre jogosult, illetve a kitermelésre vonatkozó szerződéses konzorciumi együttműködésben szintén Magyarország részesedés szerzett. Miért fontos ez? Azért nagyon fontos, mert ez a hatalmas gázmező, ami elképesztően stabil kitermelés biztosít, termelő oldalról is hozzá fog járulni Magyarországnak a, a, a forrás oldali diversifikálásához és az ellátás biztonsághoz egyidejűleg, hosszú távon, 25 év nagyon nagy idő a gáziparban, elképesztően nagy, nagy idő, és ráadásul jó helyen van. Én hallottam olyan kritikákat a sajtóban, hogy de hát mi csinálunk az, az eddig gázmezővel, hogy hozzuk haza biciklin, hazatoljuk PB palaszba, szó sincs róla, a legjobb helyen van, mivel 
az a, az a délkaukázusi gázvezeték gyakorlatilag onnan indult, tehát az egyik végén van a, a, a gázvezetéknek ez a, ez a gázmező, ami aztán a transanatóliai gázvezetékkel van közvetlen összekötetésben, ami pedig Törökországon, hosszú Törökországon keresztül hozza a, a gázt, egészen addig a kapuig, amit most is használunk, ez a balkáni gázútvonal, ez a török, illetve a balkáni áramlatnak ugye az az ága, amit ma is Magyarország elsődlegesen használ a gázellátására, és ezeken a vezetékeken van is szabad kapacitás. Tehát gyakorlatilag minden elemében a, a kirakóst olyan jól kisikerült rakni, hogy, hogy Magyarországnak jött ki először olyan eredmény, nem csak a régióban, de hogyha az egész Európai Uniónak az alternatív gázforrás keresési trendeit nézzük, hogy, hogy Magyarország tényleg tudja biztosítani az alternatív ellátást. Érdemes csak meríteni egy másik szintén friss hír, májusi adatok, de hát ugye ez mindig egy hónap késletetéssel érkezik, meg akkor lehet összegezni, hogy Európában májusban nőtt és megharadta az amerikai gázvásárlások mennyiségét, ez volumenét az orosz gázvásárlások mennyisége. Tehát eközben Európa egésze nem abba az irányba tart, amerre Magyarország, aki sikeresen diversifikálja a portfólióját, mégis Magyarországot bádolják folyamatosan egy oldalú orosz gazdasági függése, ami nem igaz, sosem volt igaz, és a háború óta hatalmas lépéseket tett Magyarország, hogy okosan és tehát nem politikai és ideológiai motivációból cselekedve, de fokozatosan építse a párhuzamos gazdasági lehetőségeket és kapcsolatokat Magyarország. Úgyhogy egy mondatban Magyarország nagyon nagy eredményt ért el, tehát ez, ez gazdaságilag, ellátás biztonsági szempontból egy, egy stratégiai lépés. Ezt egy kormányrendeletben bele is fogalmaztuk egyébként május 30-án, hogy a, a magyarországi lakossági gezellátás az társadalmi közérdek lényegében a közrend része, és így is tekint erre Magyarország, ezért gyakorlatilag az állam minden diplomáciai gazdasági politikai elejét adva is lett, veti, hogy de csak politikai ideológiai deklarációk szintjén, mint amit a nyugaton látunk, hanem tényleges eredmények szintjén tegyen Magyarország az ellátás biztonságért. Változkodásban nincs ilyen, hogyha Brüsszelt nézzük legutóbb, hogyha azt nézzük, akkor múlt héten szavazták meg azt, a, illetve döntöttek arról a bírságról, amelyet Magyarországnak fizetnie kell, az átszámítva 80 milliárd, tehát erre még nem volt például az Európai Unió történetében. Miért van ez, minek tudható be? Tudjuk azt, hogy a soros hálózat ténykedett erősen lobbizott, hogy ez így legyen, tudjuk azt, hogy még minden gyorsan fű alatt, még nem áll fel az új Európai Parlament, és nincsenek új uniós intézmények érén vezetők, ezeket szeretnék gyorsan elintézni. Erről az egészről te hogy látod, mint látod jogász szemmel, bármilyen más szemmel? Elég sok európai ö, bírósági ítéletet láttam már a, az évek során, támadtam is meg, ö, tehát jogorvoslati eljárásban is részt vettem, sőt, európai bizottsági határozatot bíróság előtt majd azt megfelebeztem, úgyhogy elég sok, ö, igazából rossz a statisztikája szerintem az európai bírósági ítéletek minőségének. Én voltam ö, ö, részes olyan ö, európai bírósági döntésben, ahol a folyosón elismerték a bírák, hogy hát igen, az alapul fekvő határozat az nem sikerült jól, de hát most már nem lehet visszacsinálni, úgyhogy kitalálnak egy alternatív élvedést, és aláfalaznak a rossz ö, döntésnek, és tulajdonképpen az Európai Bíróság egy, egy ilyen politikai utánmunkát végzett a valódi jogi felülvizsgálat helyett. Tehát sajnos ilyen történt már meg a múltban is. Nehéz azt gondolni erről a jelenlegi Kirívó, tehát az Európai Bírósági Gyakorlatban elképesztő összegű bírsággal járó döntésnél, hogy ne politikai döntés született volna. Egyrészt az időzítés is gyanús, az Európai Parlamenti Választások után hopp kiesett egy ilyen. Hogyha emlékszünk, ugye a, a, a Magyarországi két évvel ezelőtti országgyűlési választásokra, utána jelentették be másnap Ursula von der Leyen, hogy megindítják Magyarország ellen azt a kondicionalitási feltételességi eljárást, ami ugye kiegészítette a hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Tehát ilyen rendkívüli véletlenek történtek, ha az időzítést tekintjük, de még érdekesebb a tartalma, mert hogy az eredeti Magyarországot elmarasztaló 2020-as ítélet végrehajtásának az elmaradása miatt megindított kereseti kérelemben, Európai Bizottsági Kereseti Kérelemben, ennek a bírság összenek az egy hetvened része szerepelt, tehát ö, gyakorlatilag olyan tüntés született, hogy az Európai ö, Bíróság nem, hogy egyet értett a keresettel, hanem még mögé rajzolt pár nullát, ö, ami, ami egészen elképesztő. Tehát, hogyha ha gyakorlatot nézzük is, ez egy, ö, ez egy erősen politikai ö, színezetű döntését teszi mindezt. Ráadásul úgy, hogy, hogy 
2020 óta, amikor az első ítélet ebben a, a, ugye a, a kedves nézők emlékeznek rá, hogy ez, a, ez az illegális bevándorlókkal kapcsolatos magyar intézkedések ellen indult eljárás, és a tranzitzónák, a tranzitzónákban alkalmazott magyar gyakorlatot sérelmezte. Ezeket Magyarország orvosolta. Nagyon-nagyon sok mindent Magyarország kiigazított, és erre se volt tekintettel ez a végrehajtás elmaradása miatt indított eljárás. Úgyhogy gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy egy, egy politikai motivációi, egy politikai színezetű ítélet született Magyarország ellen, ami ráadásul nagyon rossz optikával rendelkezik, ha mellé tesszük azt, hogy az Európai Unió Magyarországnak egyébként járó forrásokat most már tartósan visszatartja, három eljárásban, hogy a kohéziós alapnak, a felzárkózási, felzárkóztatási alapnak a pénzeit is ideértve, most már jogellenesen, tehát ezt is ki tudjuk mondani, illetve olyan feltételek alapján, amit más tagállamoknak nem írnak elő, nem kérnek számon, más a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlat, amikor a Spanyol Alkotmánybíróságéval semmi gond nincs, ahol politikusuk ülnek be az Alkotmánybíróságban, tehát az egész nagyon álságos, miközben visszatartják a jogszerű forrásokat az Európai Unió részéről, teljesen jogellenes bírságokat szabnak ki Magyarország, és fizetési kötelezettséggel terhelik Magyarországot. Ráadásul ez a kettő olyan értelemben is összefügg, hogy amennyiben ugye ez, a, ez a végrehajtásnak a logikája az Európai Bíróságnál, ha Magyarország nem fizet, nem fizeti meg ezt a 200 millió eurós egyösszegű bírságot és a napi egymilliós további lényegében ködbért vagy késedelmi kamatot, ami megint nonsens, tehát ez a, a bírósági gyakorlatban ez egy teljesen kivételes eszköz, akkor ugye a, a további forrás visszatartásnak fog nőni a, a kerete, vagyis az egyébként folyosítandó Magyarországnak járó különböző ö, alapokból ö, fogják ezt egy ilyen betudással levonni. Tehát ö, így a, a nagymatek szintjén látszik különösen egy, egy politikai és ellenséges lépésnek ez a, ez a döntés, ami az Európai Bíróság részéről Magyarországgal szemben született, hiszen a, a forrás visszatartásnak tulajdonképpen találtak most még egy eszközét, hogy Magyarországot megint ö, ö, anyagi oldalról sanyargassák, sarc, Szólják, illetve további forrás visszatartásnak találjanak jogalapot, hiszen a nap végén ez történhet ezzel a pénzösszeggel. De egyébként az Európai Unió nem csak Magyarországgal kivételez, nyilván a kivételezést azt most idézőjelben értem, hanem ugye Kínával is, mert elindult egy ilyen óriási vámháború, eleve most volt Kínának egy nagyon komoly válasza. Sértésnek vették egyébként ezt a, ezt a kiszabott vámot. Teljesen érthető módon, hiszen kicsit olyan, mint hogyha az Európai Unió folyamatosan előre menekülne, és meglepődik, hogy a különböző lépéseknek mi a következménye. Ugye érdemes arra emlékeztetni, hogy ugyanez, mint egy orosztan mese, hogy anyóka húzta apókát, apóka répát, de hogy mindig meglepődik a következő szereplő, hogy mi történik. Kicsit ez az Európai Unió, aki előre hátra pislog, mert kezdte az Európai Unió azzal, hogy ugye a 2035-től a belső égési motorok, forgalomba helyezését megtiltotta, ezzel szélesen nyitotta a kaput az elektromos autózás, és így Kína előtt. Majd, amikor megjelent Kína, értelmszerű, hiszen van tíz év piaci előnyük, technológiai előnyük, és az összes ritka földfém is ott van, itt ők gyártanak akkumulátort, meglepődött, akkor elindított Kína ellen egy, egy dömping ellenes eljárást. Kétséges jogi alapom, hiszen eredendően állami támogatást az Európai Unión határain kívül, tehát harmadik országban nem vizsgált eddig az Európai Bizottság, most vizsgál. Ennek a keretében meghozta azokat a rendkívüli vámintézkedéseket a múlt héten, ahol 38,1%-ig terjedően a már meglévő 10%-os importvámra még extra vám kötelezettséget szabott ki Kínára. Ez a BYD esetén egy 18,4%-ot jelent, a Gili esetén 20%-ot, de van, aki megkapta 38,1%-os extra vám terhet, ami rendkívül megdrágítja az Európába érkező kínai elektromos autók a, az árát, és ezzel, mint a jó végezte a dolgát, megint az Európai Unió azt gondolta, hogy kész van, és hogy ennek nem lesz következménye, hát dehogy nem lett, Kína bejelentette a válaszlépést, az első válaszlépés az a sertéshús piacot illeti, ami óriási forgalmat jelent, évente több mint 18 millió dollár értékben szállít az Európa, Európai Unió, főleg Portugália, Spanyolország, Kínába a sertéshúst, gyakorlatilag az európai sertéshús legnagyobb felvevő piaca az Kína, és ez az első lépés csupán. 
nyilván. Tehát a, a mezőgazdasági termékek mellett, noha több ilyen ö, válasz ö, vizsgálatot is indított már Kína, tehát várhatóan a francia konyak és csomó minden fel fog még emellé sorakozni, ami miatt persze nem morzsolunk el egy könycseppet, de ami már ennél súlyosabb, hogy a légi közlekedés területén is várhatóan Kína válaszlépéseket fog bevezetni, illetve ami, ami még súlyosabb, hogy az autóipar tekintetében is arányos lépéseket már pedig jelenleg az európai autóipar exportjának a harmadik legnagyobb felvevő piac az Kína. Tehát valójában megvan Kínának az a, az a viszontválasz lehetősége, oda nyilván nagy teljesítményű dízeles német autók mennek tipikusan, a BMW, az Audi és a Mercedes az elmúlt 10 évben több mint 19 millió autót adott el Kínába, tehát ez mutatja az elképesztő léptékét a piacnak, úgyhogy gyakorlatilag most megint az Európai Unió meglepődik, hogy amit csinál, annak bizony következménye is van, és nem akármilyen, mert hogy két következménye már most van. Az egyik, hogy megdrágította saját magának, az európai lakosoknak a Kínából érkező villanyautók árát, noha zöldíteni akar, és ő maga adta ki a parancsot, hogy innentől elektromos autók kellenek, ügyes. A másik lépés pedig, hogy azok az export termékek, amik, amiket ö, Európa Kínának értékesít, na azok ö, tekintetében el fog tűnni a profit, vagy veszteségessé fog várni az értékesítés, ideértve a légi közlekedést, már látjuk a mezőgazdaságot, és várhatóan a, a nagy kategóriás német luxusautóknak a piacát, mert hogy ezekre meg Kína ellenintézkedést fog bevezetni, úgyhogy nagyon ügyes volt Európa. Az a kérdés, hogy milyen remek gondolat van még a tarsajban. Sajnos, ahogy látjuk a formálódó európai parlamenti ö, ö, formációkat, illetve a csúcs jelölteknek és a csúcsvezetésnek a leosztott lapjait, várhatóan hasonló elm és megalapozott húzásokra számít. Kell a is. Igen, de nekem csak a skorpió és a béka meséje jut az eszembe, hogy az Európai Unió erre valószínűleg azt mondaná, hogy bár lábon lövi magát, de hát neki ilyen a természet. Tóth Mátinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm. És szépen. folytatjuk műsorunk a Dunda György, ezt kikapcsolunk most Kárpát aljára. Jó reggel, Gyuri, szervusz! Volt egy óriási felmérés az ukrán lakosság körében, és most már itt lehet azt tudni pontosan, hogy az ukrán lakosságnak a 65%-a nem támogatja az új mozgósítási törvényt, ami május közepén lépett életbe. Mit szól az ukrán lakosság a mozgósítási törvényhez, illetve lehet azt tudni, hogy mi a bajuk vele? Szervusz Gyuri, még egyszer jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet készített egy nagyobb fölmérést, és egyszerre több kérdésben és próbáltak hát valamire jutni, egyrészt a mozgósítás kapcsán, továbbá Volodymyr Zelenszky megítéléséről is tettek fel kérdéseket, illetve hát, hogy mi legyen a háborúval, a háború folytatásával, a háború kimenetelével, ezt nyilván a svájci békecsúcsnak a hatásai, utóhatásai kapcsán kérdezték. Persze ez még a békecsúcs előtt volt a felmérés, tehát hogy, hogy Ukrajna mire is számíthat a helyiek, hogyan is állnak a dolgokhoz, hiszen a háborús fáradtság azért az jól érzékelhető Ukrajnában, és a felmérések eredményeiből is, ha összevetjük a számokat, akkor azt látni, hogy egyre inkább fásultabbak az emberek, és egyre többen vannak olyanok, akik, akik már nem utasítják el annyira meredeken a kompromisszum keresést, mint korábban, de mondanék konkrét számokat is. Hát kezdjük a mozgósítással, ott egész pontosan 52% ellenzi a mozgósítási törvényt, a jelenlegi mozgósítási törvényt, ugye ezt az új szigorú törvényt, ami május 18-tól lépett hatályba, és ugye a legfontosabb pontja, hogy július 16-ig mindenkinek meg kell jelennie a toborzóiroda előtt, frissíteni, egyeztetni az adatait, aki nem teszi meg, az később szankciókra számítat, és gyakorlatilag a hétköznapi élete ellehetetlenül. Itt folyamatosan növekszik azok szám, akik ezt a mozgósítást elutasítják, de hát elég ránézni a társadalmi reakcióra, a mindennapos konfliktus helyzetekre, melyek az utcán történnek a katonak és férfiak és a toborzó tisztek között. Ami Volodymyr Zelenszky megítélését illeti, az meg érdekesebb. Folyamatosan csökken az ukrán államfő népszerűsége, de még mindig viszonylag magas szinten van. Például összességében a megkérdezettek 56%-a mondta azt, hogy, hogy hát vagy kisebb, vagy nagyobb formában, de a kialakult helyzetre való tekintettel mégiscsak támogatja azt a politikát, amit Zelenszky Folytat, és ebből kifolyólag nem hajlandóak, a lakosság 58%-a továbbra sem hajlandó kompromisszumot keresni az oroszokkal. Ezzel szemben 30%-ra nőtt azok száma, 
akik nem támogatják az Zelenszkij politikáját, és értelemszerűen a háború befejezésére törekednek. Ez a szám azért érdekes, mert ez szinte a nulláról kezdett el növekedni az elmúlt egy-másfél évbe, és Zelenszkij megítélése, pozitív megítélése viszont még tavaly szeptemberben is 77%-on állt, a háború legelején ez a 90%-ot is meghaladta, most pedig ma ugye ott tartunk, hogy gyakorlatilag csak minden második ember támogatja ezt a fajta a politikát, és talán a legérdekesebb kérdés, hogy, hogy mit, mivel is fejeződhet be a háború, ugye itt nagyon sokan kompromisszumról beszélnek, amit jelenleg nehéz az orosz fél követelései és az ukrán fél követeléseiből közelíteni az álláspontokat, de mégis a megkérdezettek 65%-a azt mondta, hogy a kompromisszum keresésről, a háború lezárásáról szóló kérdés, hogy az milyen feltételek mellett valósuljon meg, ezt nem a politikumnak, nem az ország vezetőinek kell eldönteni, inkább az ország lakosságának, és 65%-a szerint a háború lezárásáról, annak feltételeiről szóló kérdést referendum keretében kellene megvitatni, tehát erről négy szavazást kellene tartani, a gondolja úgy az ukránok 65%-a jelenlegi körülmények között. Szervusz Gyuri, köszöntelek én is. Azzal kapcsolatban kérdeznének egy másik hír, a háború önmagában úgy tűnik, hogy nem elég, Statisztikai adatok szerint az infartusokat illetően hát olyan számok láttak napvilágot, amelyek több mint elborzasztóak. Igen, hát úgy foglalhatjuk össze, hogy a háború hatására ugye két és fél éve tart ez a pokoli állapot, mindenkit megvisel, és hát ennek a hatására a betegségek is megfiatalodtak, konkrétan az infartus és az agyvérzések aránya nagyon. Viktor Laskó egészségügyi miniszter beszélt erről a súlyos problémáról, és úgy fogalmazott, hogy az elmúlt bő két év statisztikai adatait összevetették, és ebből azt látni, hogy mintegy 10-15 évvel fiatalodott meg az infartus, tehát a korábbiakhoz képest sokkal fiatalabb korban jelentkezik ez a súlyos betegség, elégtelenség. Ez szakemberek, maga a miniszter is azzal magyarázta, hogy az a háborús fáradtság, az a folyamatos háborús stressz, ami uralja a hétköznapokat, vagy akár a fronton a katonákat, hiszen leginkább ők érintettek ebben, bizony statisztikailag ez fiatalította meg ennyire ezt a számot, és azt mondta, hogy egyébként is tendencia, ahol ilyen, tehát háborús állapotok uralkodnak, ott jellemző, hogy a betegségek ilyen értelemben is idézőjelben fiatalodnak. De nem csak ez okoz problémát, ha már egészségügynél tartunk, hanem a, a sebesült, sérült katonák magas száma, ugye őket el kell látni, azért vannak tervek, hogy katonai kórházak is kezdenek létesülni, nemrég ugye a Kárpátai Rehabilitációs Intézmény terveiről is szólt, amely megkezdődött Tungváron egy ilyen nagy, egészségügyi létesítmény létrehozása, és hát nagyon sokan ugye elvesztik kezüket, lábukat, végtagjaikat, több tízezre lehetnek, pontos statisztika nem jelent meg, de azt tudjuk, hogy legalább a külföldi segítsége legalább 30 ezeren kaptak már eddig művégtagokat, de sokkal többre lenne szükség, és azt is tudjuk, hogy a háború kitörése óta 300 ezerrel nőtt a rokkantak száma, és itt nem csak a fizikai testi fogyatékossággal élőkre kell gondolni, nagyon sokan olyan pszichés sérüléseket szenvednek el a fronton a háború miatt, ami a háború lezárása is még után is fogja érzékeltetni hatását a teljes társadalomban. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, holnap természetesen ismét folytatjuk. Önöknek, önöket pedig arra bíztatom, hogy továbbra is tartsanak velünk a rendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámnak. Megköszönöm, hogy itt volt velem. Köszönöm, hogy itt láttam. A szünet után folytatjuk műsorunkat, lesz benne híradó nap kérdése, de Grillus Filmus is érkezik hozzánk.